सकल सहज सुंदर सार गर्भी सटीक जवाबों के प्रणेता श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु 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 गणवानी सिद्ध चक्र महामंडल अठावन की ओर से सूर्य चंद्र एवं शनि जैसे नक्षत्रों को ज्योतिष विज्ञान में आम जिंदगी में देवताओं के नाम से संबोधित किया जाता है तो क्या वाकई में देवता है या मात्र एक इंद्री पृथ्वी का जीव है देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है सूर्य चंद्र आदि जितने भी ज्योतिष मंडल है इनको देवता के रूप में कहा जाता है ओ ये देवता है पर जिसे हम सूर्य चंद्रमा आदि देख रहे हैं उसमें देवता ये उनके विमान जैन धर्म के अनुसार देवों के चार प्रकार हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक ये जितने भी सूर्य चंद्र चंद्र आदि दिखते हैं वे सब ज्योतिष के देव के विमान हैं इनके विमानों में विशेष प्रकार की ज्योति इनके शरीर से भी विशेष प्रकार की ज्योति निकलती इसलिए इनको ज्योतिष बोलते हैं ये इनके विमान हैं इनमें निवास करते हैं तो सूर्य देव का विमान है और ये नित्य गतिशील है चंद्रमा में चंद्र देव का सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे ये इनके मूल भेद हैं इसलिए देवता हैं और इन्हें हम देवता के रूप में माने लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें ये देवता हमारा ना कुछ बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं लोक में एक भ्रमपूर्ण विश्वास बन गया कि हमें ये ग्रह नक्षत्र परेशान करते हैं ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी परेशान नहीं करते वो हमें क्या पेरेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित तो वो है आप तो शांति से बैठे हैं वो तो नित्य गति वाले एक पल को भी उनको विश्राम नहीं समझ गए तो महाराज क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं ज्योतिष की समझ गलत है क्या है इसका सिस्टम ग्रह नक्षत्र आदि अपनी गति से चलते रहते हैं और उनके गमन से ब्रह्मांड के तत्वों का अंतर आता है ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है और ब्रह्मांड के तत्वों का हमारे शरीर के तत्वों से जब समीकरण बनता और बिगड़ जाता है तो उससे हमारे भाव दशा में परिवर्तन आता हमारी कर्म दशा में परिवर्तन आता और वो हमारे सुबह शुभ का कारण बनता है तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इनकी गति फिक्स है इस आधार पर हम जान ले कि इस काल में कोई भी ग्रह नक्षत्र कहाँ था तो उसमें जन्म लेने वाले जातक के अंदर किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होगी उसके हिसाब से गोचर बना लिया और गणित से उसकी विवेचना करके तय कर दिया कि इसमें इसका प्रभाव है इसका प्रभाव है इसके अनुरूप इसका जीवन होना चाहिए तो लोगों ने ये कह दिया अभी तो सूर्य ऐसा कर रहा है कि मंगल ऐसा कर रहा है कि शनि बकरी हो गया तो इसको पूजो उसको पूजने से कुछ नहीं होगा आप अपनी भावधारा को बदलिए आप अपना आध्यात्मिक उन्नयन कीजिए जो ज्योतिष का मूल मकसद और आधार है तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार विस्तार से चर्चा की है आज संक्षेप में इतना ही